உணவு பாதுகாப்பு அந்த டபுள்யூடியூவில் கையெழுத்து போடும் போதே முடிச்சிட்டான்னு தெரியுதுல்ல ரேஷன் கடையை மூட போகிறான்னு கத்துணும்ல நாங்கள் நீ பருப்பு இல்லைம்பீங்க மண்ணன் இல்லைம்பீங்க அரிசி இல்லைம்பீங்க ஒரு நாள் விடிய காலம் போவோம் கடையே இருக்காது கடை இல்லைன்னு சொல்லிங்க இதான் நடக்க போகுது அப்புறம் என்னென்னா நீங்கள் மானியம் தர்றோம் நேர வங்கிக்கு வாங்கம்பீங்க நாங்கள் கீழே கட்டிக்கிற லுங்கி மேலே போட்டுக்கிற அங்கியும் இல்லாத வயல்களை வெங்கி பயில்களை பிடிச்சி வங்கிக்கு வா வங்கிக்கு வேணும்னு இழுத்து அடிச்சு கிடக்கிறாங்க வங்கியில் போய் மானியத்தை கொடுப்பா மானியத்தை வச்சுட்டு கடையில் போய் வாங்கினேன் எங்கள் அண்ணாச்சி கடையில் வாங்க முடியாது பெரிய அண்ணாச்சி ரெண்டு பேர் இருக்கான் அதான் நீ அம்பானி அவங்க கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிட்ணும் வேணும் நடக்குது சேர்ந்து செயல்படுறது என்பது எப்படின்னா இப்போ நான் நான் வந்து ஒரு ஆட்சி வரைவு வச்சுருக்கேன் நான் நான் வந்து ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்கணுன்றேன் இந்தந்த மாதிரி ஒழிக்கணுங்கிறேன் நான் கல்வி மருத்துவத்தை இலவசமாக கொடுக்கணுங்கிறேன் ஆடு மாடு வளர்த்தல் பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் கோழி வளர்த்தல் மீன் வளர்த்தல் வேளாண்மை செய்தெல்லாம் அரசு பணியாக மாற்றணுங்கிறேன் இது ஒரு தத்துவம் இது ஒரு வேலை திட்டம் இதை ஏற்றுக்கொண்டு வர்ற வர்றவங்களை தான் நம்ம இணைச்சிக்கிட்டு போக முடியும் அப்போ தேர்தல் நேரத்தில் சிலர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா வெல்ற கூ கூட்டணி எதுவோ அதோட போயிடுவோன்னு நினைப்பாங்க அவங்களோட நாங்கள் இணைய முடியாது நாங்கள் ஜெயிக்கிற பக்கம் நிற்கிறது நிற்கிற ஆளுகள் இல்லை நிற்கிற பக்கத்தை ஜெயிக்க வைக்கிற ஆளுங்க அதனால் இப்போ நான் நாங்கள் நாங்கள் என்னுடைய உடன் பிறந்தவன் வேல்முருகன் அண்ணன் சுப உதயகுமார் இன்னும் பல அமைப்புகள் இணைஞ்சு நாங்கள் எதிர்காலத்தில் அப்படி இணைஞ்சு இயங்கணுங்கிறத முடிவு எடுத்துருக்கோம் அது இயங்குவோம் சார் இந்த எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு மேல்முறையீட்டு மட்டும் வந்து அது செய்யும் எனக்கு முதலே தெரியும் அது செய்யாது அது வந்து இது செய்யாது நாங்கள் விரைவில் அதிகாரத்துக்கு வருவோம் நீதிமன்றத்தின் ஆணையை நாங்கள் அப்படியே மதிப்போம் நிர்வாகம் யார் கையில் இருக்கும் எங்கள் கையில் தான் இருக்கும் நாங்கள் தொண்ணூத்தஞ்சு விழுக்காடு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இடத்த போடுவோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சும்மா ஏதாவது நீ நம்ம நம்ம என்ன கேட்குறோம் நீதியை நாங்கள் மதிக்கிறோம் ஆனால் மதுக்கடைகளை மூட சொல்லுங்கன்னு நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது அரசின் கொள்கை முடிவில் தலையிட முடியாதுன்னு இந்த நீதிமன்றங்கள் சொல்லிச்சா இல்லையா பிள்ளைங்க படிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு சட்ட பாதுகாப்பு எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வச்சுருந்தா அதில் தலையிட்டு அதை ரத்து செய்துண்ணா நீக்குதுண்ணா அப்போ குடிக்கிறதுல அது கொள்கை முடிவு இருக்குது படிக்கிறதுல கொள்கை முடிவு இல்லையா அரசுக்கு இது அநீதி இது நீதி கிடையாது உச்ச நீதிமன்றம் தானே இங்கே இந்த ஐம்பது விழுக்காடை எடுத்துக்கிடுச்சு அதுக்கிட்ட போய் எங்களுக்கு ஒரு சட்ட பாதுகாப்பை கொடுங்கன்னா திருப்பி எப்படி எங்களுக்கு தரும் அது இருக்கிறதையும் பறிச்சுக்கிட்டு தான் விடும் விடுதலை புலிகள் மீதான அரசு தான் பல நாடுகளுக்கு தடை நீக்க கூடாதுன்னே சொல்லுது எங்களுடைய எல்லா நகர்வுகளையும் அரசியல் விடுதலைக்கான நகர்வையும் தடை போடுறதை இந்திய அரசு தான் செய்யுது எந்த நாட்டில் போனாலும் இந்தியா என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்குறான் வாட் அபவுட் இந்தியா சேஸ்ங்கிறான் ஏன்னா இந்தியா ஒரு தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் மிகப்பெரிய துணைக்கண்டம் உலக நாடுகளின் மக்கள் தொகையில் பெரிய நாடு சீனாவும் இந்தியாவும் தான் இந்த நாடுகளோடு பல்வேறு நாடுகள் தொழில் வர்த்தகம் இராணுவம் எல்லாத்துலேயும் ஒப்பந்தம் போட்டு வச்சுருக்கு அதனால் தமிழர் என்கிற இனமாக இந்தியா என்கிற நாட்டின் நட்பான்னு வரும்போது இந்தியா என்கிற நாட்டின் நட்பு அப்படி தான் அனைத்து நாடுகள் பார்க்குது அப்போ அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தடையை நீக்கினது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியும் நம்பிக்கையும் வருதோ அதுபோல் என் நாடு என் நாடு வந்து எங்கள் மீது தே தமிழ் தேசினத்தின் மீது திணிக்கப்பட்ட ஒரு அவமானம் தான் இந்த தடை அதை நீக்கணும் அதை நீக்கினா தான் எங்களுடைய என்ன சொல்வது எங்களுடைய இந்த இலக்கை நோக்கிய பயணம் வந்து விரைவு கர்நாடக அரசு வந்து இப்போ அணைகளை கட்டுறதுக்காக அனைத்து கட்ட கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுறதுக்காக ஒரு ஆலோசனை நடத்திட்டு இருக்கு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் மீறி செயல்பட்டு வருது இது சம்பந்தமாக இப்போ எடப்பாடி அரசு மோடியடி இதற்கு எது வாய்ப்பு இல்லை இப்போ கர்நாடக அரசு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறுது கேரள அரசு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறுது ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு மட்டும் அப்படியே கடைபிடிக்கும் நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கர்ணா உச்சநீதிமன்றம் சொன்ன பிறகும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் தமிழர்களுக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு கர்நாடக அரசு சொல்லுது அதுக்கு நீதிமன்ற நடவடிக்கை என்ன அது ஒன்றும் இல்லை பாராளுமன்ற நடவடிக்கை தான் என்ன ஒன்றும் இல்லை இதே தான் முல்லைப்பெரியாற்றில் கேரள அரசு சொல்லிச்சு நமக்கு என்ன நடவடிக்கை இருந்தது ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு மட்டும் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை சட்டத்தை இறையாண்மையை மிக முழுமையாக கடைபிடிக்கும் அதான் அதான் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனையே